cek fakta Putri Anne kabur ke Australia karena isu cerai dengan Arya Saloka. Isu miring terkait keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne masih sering terdengar kabarnya. Tak jarang isu tersebut bahkan mengkaitkan keretakan rumah tangga mereka akibat Amanda Manopo yang pernah berperan bersama Arya Saloka di sinetron Ikatan Cinta. Baru-baru ini, istri Arya Saloka yakni Putri Anne dikabarkan akan meninggalkan Indonesia dan menetap di Australia. Informasi tersebut dibagikan oleh kanal YouTube Armanda Story beberapa waktu lalu. Dalam judul video tersebut tertulis tinggalkan Indonesia Putri Anne mantap menetap ke Australia. Tinggalkan Arya imbas isu perceraian. Namun benarkah informasi Putri Anne kabur meninggalkan Arya Saloka imbas isu perceraiannya? Setelah menonton video berdurasi 2 menit 11 detik tersebut, terdapat inkonsistensi antara thumbnail, judul, dan substansi dari video tersebut. Dalam thumbnail video, tampak foto kolase Amanda Manopo, Arya Saloka, Putri Anne, dan anaknya, Ibrahim Jalal Adin Rumi. Dalam thumbnail pun tertuliskan narasi, Putri Anne tinggalkan Indonesia, Arya bodoh amat dan tak peduli. Pada awal video, narator menginformasikan bahwa Putri Anne berniat pergi ke Australia. Namun di pertengahan video, narator mengatakan dalih Putri Anne yang hendak meredam diri dari isu panas sekitar rumah tangganya bersama Arya Saloka. Narator pun menginformasikan tentang Arya Saloka yang beberapa waktu lalu pergi menunaikan ibadah umroh sendirian tanpa sang istri dan anak. Namun, hingga akhir video tidak ada keterangan dan pernyataan resmi tentang alasan Putri Anne pergi ke Australia untuk merendam isu perceraiannya dengan Arya Saloka. Beberapa waktu lalu, Putri Anne memang mengunggah bahwa dirinya dan sang anak akan pergi ke Melbourne, Australia untuk berlibur. Bahkan Putri Anne membuka slot endorsement selama dirinya liburan. Namun tidak diketahui apakah Arya Saloka ikut dalam liburan tersebut atau tidak. Tidak ada pernyataan bahwa Putri Anne akan menetap permanen di Australia tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, informasi yang disajikan video tersebut merupakan termasuk ke dalam kategori konten menyesatkan atau hoax.